சுந்தரிஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல பார்க்க போறது என்னன்னாக்கா வாழைப்பூ வடை இது சின்ன பசங்கெல்லாம் வாழைப்பூனாலே கொஞ்சம் யூஸ்வலா அவாய்ட் பண்ணுவாங்க அதனால நம்ம ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி வடையா செஞ்சு கொடுத்தா கண்டிப்பா சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா இதுல நிறைய மெடிசினல் வேல்யூ இருக்கு அதனால இதை அவாய்ட் பண்ணாடிங் பண்ணாதீங்க இந்த வெஜிடபிள்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பா கொடுங்க இப்ப நான் பாத்தீங்கன்னாக்கா கடலை பருப்பு ஒரு அரை டம்ளர் எடுத்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஊற வச்சு ரெடியா வச்சிருக்கேன் நம்ம அரைக்க போறது என்னன்னாக்கா கடலை பருப்பு ஒரு நாலஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு துண்டு ஒரு துண்டு இஞ்சி ஒரு ஸ்பூனு சோம்பு வெங்காயம் இதெல்லாம் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அரைச்சிக்கலாம் வாடைப்பூவை நான் புளியாக கட் பண்ணி மோர் தயிர் ஊற்றிட்டு அதில் வந்து நான் அந்த தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா கருக்காமல் இருக்கணுன்றதுக்காக இப்படி போட்டு நான் ஊற வச்சுருக்கேன் பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கேன் நம்ம இதெல்லாம் நம்ம அரைச்சிட்ட பிறகு அதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம மிக்சியில் அரைக்கிறது பார்த்துக்கலாம் இஞ்சி காஞ்ச மிளகா ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு பெருங்காயம் கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு தண்ணி எல்லாம் வடிச்சிட்டு கடலைப்பருப்பு போட்டுட்டு ஒன்றும் இப்போ அதிகமாக அரைச்சிக்கணும் குறக்குறான்னு அரைச்சிக்கணும் இதை ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிடக்கூடாது கடலைப்பருப்பு ஒன்று ரெண்டாக அப்படி அரைச்சா போதும் குறக்குறான்னு அரைச்சிருக்கணும் நான் அரைச்சிட்டேன் இதை இப்போ நம்மளோட வாழைப்பூவை நான் நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் தண்ணியே இல்லாமல் நல்லா புழிஞ்சிட்டு இந்த மாவோட சேர்த்துக்கலாம் நம்ம பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இதோட ரெண்டு கொத்து கருவேப்பில் அதையும் பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கணும் பூண்டு வந்து ஒரு பத்து பல் எடுத்துகிட்டு அது தோலோடையே இப்படி தட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம் தோல் வேணால் வேணுன்னாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இல்லைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உரிச்சிட்டும் போட்டுக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம் உப்பு இது எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் மாவு ரெடியாக இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பால் எடுத்துகிட்டு நம்ம இந்த சைஸ் பால் எடுத்துக்கணும் இப்படி ஒரு தட்டில் வச்சு தட்டிக்கோங்க தட்டிட்டு இதை எடுத்து அப்படியே எண்ணெயில் போட்டுருவோம் நம்மளோட வடை வந்து சிம்ல வச்சு நான் போட்டிருக்கேன் வெந்துட்டுருக்கு மெதுவாக திருப்பி போகணும் இல்லைன்னா உடஞ்சிரும் ஒரு சைடு கொஞ்சம் நல்லா வெந்த பிறகு இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டுக்கலாம் வடை ரெண்டு சைடும் வெந்துட்டுச்சு இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌனாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஆனோன்னு எடுக்கலாம் வடையை நம்மளோட கிறிஸ்பியான ஹெல்த்தியான வாழைப்பூ வடை ரெசி ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட் சொல்லுங்க என்னோட சேனலில் லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்